¿Qué tal? Buenos días a todos. Es un gusto y una bendición poderles saludar desde un nuevo video. Gracias por haber aportado su like y suscribirse a nuestro canal. Pues hoy estamos aquí, miren, gracias a una suscriptora llamada Soy la Judith. Que en una ocasión estuve grabando yo que estábamos limpiando el terreno acá. Ya que como dije estaba bien feo, ¿verdad? Porque había muchos, eh, muchas cosas que anteriormente se tiraban ahí, ¿verdad? Y se hizo un bordo. Entonces yo dije, vamos a borrar con mi hermano ahí. Vamos a, a ver cómo le hacemos para poder excavar. Pero gracias a Soy la Judith me dijo David. Toma, te voy a mandar eh, una ayuda para que puedan componer ahí. Y pues así es como estamos viendo. Le agradezco a la hermana Soy la Judith. Que ella fue quien hizo esta donación y como pueden ver hoy se está realizando la excavación el desbordado como decimos nosotros y mi papá pues eh, mi hermano le tocó derramar ese árbol él fue el que pagó todo eso para hacerlo y así es como estamos viendo hoy estamos contentos porque gracias a dios ya vamos a tener un espacio más acá para cuando nos visiten pueden meter su carro, su bus, el, en, con, en, ¿cómo? en lo que vengan, mamá. En lo que vengan. Nos pueden venir a visitar. Su bus, le digo yo. Exacto. ¿Cómo se siente hoy, mamá? Buenos días. Buenos días a todas las Ahora ya vamos a poder ya desocupar ese bordecito ¿va? para... Ya... Saludos a Soy la Judith. Y un saludo y abrazo para Soy la Judith. Y gracias por el que nos aportó para, para hacer ese trabajo y ahí está ya la máquina, ya está allá. Sí, así es. Como dijo, lo que se ve se cree. ¿va? Exacto. Y gracias a Dios ya está ahí Don Cayo. Don Cayo tiene fuerza su máquina. Vamos a ver. Ahí va doña Olivia también que viendo ahí. Es como ya están, ya están viejitos, dijo, ya están botados. miren ahí está la, la excavadora si sí estaba algo feito ese bordo que como ustedes saben verdad un terreno requiere de, de arreglos de componerlo bien y de dejarlo bonito con sus detalles verdad y pues yo quizá no tenía las posibilidades de hacer esto pero yo limpié ahí y me he estado preocupando por limpiar ahí adentro también porque hay bastante leña y gracias a Dios hay leña, ¿verdad? Pero en esta oportunidad decid decidimos o planeábamos hacer esto y la hermana Zoila me dijo David, toma para que puedas contratar el la excavadora y y puedan arreglar el terreno y ahí sí va a poder entrar mi mam Ahí lo va a agarrar cruzado, lo va a agarrar cruzado él. Lo va a agarrar cruzado. No, llévatelo. No, él va a agarrar como este tubo. Sí, ahí. llévate ese palo para arriba. Ah, este palo lo pusieron por el... Sí, pero llévalo para allá. Con la tierra. Lo va a lavar. Ajá.
Espérate. Tené. Tené, David. Ahí ya va. Ya va avanzando bastante ya. Y al final, <ríe> mi Olivia, al final va a quedar bonito, ya van a ver. Como decimos, el resultado. Una excavadora hace averías. Las personas que tienen sus excavadoras tienen un, un método bonito de trabajo ya bajó las patitas Muchas gracias hermana Zoila, Judith, por este gran obsequio, ya que ella la envió específicamente para esto, ¿verdad? Envió el dinero específicamente para arreglar la entrada de la, de la casa. Y aquí puede ver que lo estamos ocupando en ella. Y qué fuerza que tienen esas máquinas de arrancadas en los troncos. Ya la arrancó. Me quedo admirado de todo lo que hacen esas máquinas. Todo lo que pueden hacer, lo que pueden lograr esas maquinarias. Y mi mamá ya está supervisando. Eh. Ay, ya no quiere toda la fuerza que tiene esa máquina bueno nos seguimos viendo en los siguientes videos gracias por habernos acompañado y hasta la próxima